Muy buenos días, Luis. Así es, listos con toda la información del pronóstico del tiempo. Buenas noticias si a usted no le gusta la lluvia. ¿Por qué? Porque ya la estaremos descartando para hoy y para los siguientes días. Lo malo, lo malo es que sí va a haber esta posibilidad de cielos nublados y la baja drástica en el termómetro. Así que vaya considerándolo porque este fin de semana tenemos incluso termómetros inferiores a los cero grados. Por lo pronto, para esta jornada, pues bueno, tenemos un día donde tenemos condiciones mayormente pues soleadas, pero vamos a tener estos periodos lagañosos, como decimos coloquialmente los laguneros, nubosidad que se va a hacer presente, día medio nublado para nuestra región, tenemos en estos momentos condiciones nubladas, vamos a tener 23, 24 grados a la máxima alrededor de las 4 o 5 de la tarde y ya para la noche empieza a descender para el día de hoy también en cuanto a condiciones de humedad, aunque el termómetro está actualmente en los 13 grados, la sensación térmica es incluso menor, ¿por qué? Porque tenemos humedad presente, tenemos esta humedad que es elevada en el 43%, nubosidad también en este momento y el viento en calma, pero sigue incrementando poco a poco. Ya no vamos a tener estas tolvaneras que estábamos esperando, pero sí viento que se va a sentir un poquito más en nuestra región. Viento ligero a moderado en algunos puntos de la comarca lagunera, muy similar a la situación que tuvimos el día de ayer. Mientras tanto, ¿qué va a pasar para los siguientes tres días? Acompáñeme y es que tenemos mara mañana mínimas que van a estar en los 4 grados, condiciones medio nubladas máximas de 10 grados. Así que mañana, señora, hágame caldito de comer. Mire, yo en mi casa ya hicimos caldito de pollo el día de ayer, mañana vamos a hacer caldito de res para mantenernos bien calientitos. Mientras tanto, para el día sábado tenemos termómetros de un grado a la mínima, pero mire, en algunas zonas de la comarca lagunera el termómetro va a ser inferior a los cero grados, es decir, vamos a tener hasta menos dos, menos un grado, depende de dónde se sitúe. Así que hay que tomarlo en consideración. ¿Por qué? Porque este fin de semana es bastante frío, vamos a tener termómetros que no habíamos visto hasta el momento en la temporada. Máximas 16 grados. Lo bueno es que tenemos condiciones despejadas para el día sábado y para el día domingo. Máximas de 23 mínimas que van a estar en los 3, 5 grados. Perdón. Así que es importante considerarlo. ¿Por qué? Porque luego surgen las enfermedades respiratorias y no queremos estarnos confundiendo con ese virus que anda por ahí que me tuvo ausente algunos días. Mejor cuídese mucho. Muchísima vitamina C. Cuidar a los chiquitines y a las personas mayores que son los que resienten mucho más el cambio meteorológico. Mientras tanto, ¿qué está pasando también en el día de hoy tenemos condiciones mayormente nubladas en este momento para la comarca lagunera, el día va a ser medio nublado, se va a despejar un poquito hacia mediodía, nuevamente se vuelve a nublar, vamos a tener periodos lagañosos, si quiere aprovechar para lavar, se va a tardar un poquito más en secar la ropa señora, pero lo bueno es que ya no tenemos posibilidad de tolvaneras y tampoco tenemos la posibilidad de lluvia para los siguientes días. Termómetros que van a estar hasta 25 grados para Torreón, 23 grados mínimas que se siguen manteniendo entre los 9 y los 13 grados para algunos municipios de la región. ¿Dónde se siente un poquito más el frío este fin de semana para Francisco y Madero, para San Pedro, para Tlahualilo, para Bermejillo. Así que ya lo sabe, por favor, saque esas chamarras. Ayer tuvimos 28 grados a la máxima. Para este fin de semana vamos a tener termómetros inferiores de los 0 grados y se lo repito. ¿Por qué va a pasar todo esto? Precisamente porque tenemos la quinta tormenta invernal de la temporada que irá descendiendo poco a poco y el frente frío número 28 se sigue situando todavía en la parte noreste de nuestro país y si se fija, también abarca la comarca marca lagunera, así que seguiremos atentos de su trayecto para los siguientes días. Mientras tanto, la luna cada vez más chica, cada vez menos iluminada, luna creciente y un ocaso que se va a estar dando a las 6.40 de la tarde. Seguimos compartiendo sonrisas a través de redes sociales, arroba Ángela del Río M por Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Por lo pronto también le tengo una recomendación muy importante para su salud y es una recomendación de Family for Life.